हेलो भिवार्स आज के भिडियोते हमें अल्टारनेटर और एक गुरुतपूर्ण प्रब्लेम सल्व करब प्रब्लेम बेसिकाली हारमोनिक गत क्लस हारमोनिक कन्सेप्ट देखिए अल्टारनेटर से हारमोनिक कन्सेप्ट रिलेटेड तो ये थे जा रही सांत दशमिक पाँच नम्बर एक्साम्पल तो प्रब्लेम सल्व करार आगे हमें अवश्य बो जरा चैने एकदम नतून तरह प्ले लिस्ट थे अल्टारनेटर ऊपर आगे बेसिक भिडियोगो एक देखे आसन তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে বিশেষ করে অল্টারনেটরে অনেকগুলো থিওরি ক্লাস আমি দিয়েছি সেগুলো ঠিক মতো না বুঝে আসলে এই টপিকটি বোঝা একটু কষ্ট বিশেষ করে অল্টারনেটরে আমাদের শর্ট পিচ ওয়াইন্ডিং তারপরে সিঙ্গেল লেয়ার ওয়াইন্ডিং ডাবল লেয়ার ওয়াইন্ডিং তারপরে পিচ ফ্যাক্টর ডিস্ট্রিবিউশন ফ্যাক্টর হারমোনিক বেশ কয়েকটি ইকুয়েশন বেশ কয়েকটি ইকুয়েশনাল ভিডিও আমি কিন্তু অলরেডি দিয়েছি তো দেখুন আমি আলোচনা শুরু করতেছি এখানে কোয়েশনটিতে বলছে অ্যান অল্টারনেটর হ্যাজ 18 slots per pole and the first coil lies in slots 1 and 16 calculate the pitch factor for act number of fundamental the number of third harmonic the number of the fifth harmonic are channel number of the seventh harmonic or that a quite a condition as you know I'm other pitch factor talk about the biggest तो फांडामेंटाल तो आप सबा जी जैक हमें डिटेल्स ही बार चेषा कर पीच फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ये टर्मगुल आसे बेसिकाली शर्ट शर्ट पीच वाइंडिंग तो ये हमें क्या भाव बुझब जो शर्ट पीच आ फुल पीच आसे तरह क्योंकि एक मिनट तरह क्योंकि सिसटेम आठ बुझते परि देखो से बोझारे फार्ष्टे सिलेक्ट करते हैं हलो एम एर भू बेर करते हैं आगे एम एर भू तो एम एर भूटा बेसिकाली हमें दे आसे देखो यटीन स्लट्स पर पोल ठीक है तेल ये धरे निब हे एम एर भू ठीक हमारे एम एर भू हो गटीन स्लट्स पर पोल तो यहाँ हे बेसिकाली हमें फुल पीचर जो अर्थात फुल पीचर जो एक स्लटर पर परवर्ती पोले जावर जो अठारोटा स्लट अतिक्रम करते हैं এটা ফার্স্ট অফ অল আমাকে বুঝতে হবে তাহলে আমি যদি পাশাপাশি যদি কিছু স্লট আমি চিন্তা করি সরি পাশাপাশি যদি আমরা কিছু স্লট আমরা চিন্তা করি তো ধরুন এটা এক নাম্বার স্লট এটা দুই নাম্বার এভাবে এটা কন্টিনিউ যেতে থাকবে तो कथाय गए परवर्ती मान फुल पीचर जो जो फुल पीच है तेल परवर्ती एकर पर कथाए जाए फार्स्ट अफ अल्क बुझते हैं तो यटार जो देखो ना एम एर भैलू हमें कत अठारो तथम स्लट्ट एक नम्बर थे तेल वाइंडिंग शुरू करब एवं यटार अपर माथा गए जाए हे ठीक एर अठारो पॉन्ट पड़े अर्थात एक अठारो जो कर दी कत है उन्नीस है अबभियलि ठीक है अर्थात ये उन्नीसे हे बेसिकाली हमारे परवर्ती पॉन्ट मान यटार अपर माथा वाइंडिंगटार अपर माथा जाए उन्नीस नम्बर पॉन्टे जदि वाइंडिंग एभवे थे ही केवलम्रा बोलते परि से हमारे फुल पीच वाइंडिंग बाट एखे कि आद तई देख तो ये कि बोलते देखें तो हमारे बोलते दार्ष्ट कॉल लाइस इन स्लट्स वन एंड सिक्सटीन अर्थात ये बेसिकाली एर आगे अठारो आतर आगे आर षोलो अर्थात एक एवं षोलो दिए हमारे वाइंडिंग कानेक्टेड तेल एक आकिए नहीं षोलो सतर ये हे अठारो तुल पीच हईले एक शुरू है ये चले आसत उन्नीसे बाट जेहेतु फुल पीस ना जेहेतु ये बोलते एक थे षोलो तमें अबभियलि ये फुल पीस ना ये हेर शर्ट पीस वाइंडिंग ठीक है एवं कतटुकू व्यवधान देख तीन स्लटे व्यवधान एस एट कानेक्टेड हाँ बेर करते हलो हमारे आलफार भूटा तो आलफा के बेसिकाली बी हम कर्डिंग अंगेल शर्ट पीच शर्ट पीच अंगेल बोलते अनेक समय तो कर्डिंग अंगेल तो ये कि भाव बेर करब तो फार्ष्टे से बेर करार्जन के आगे बुझते हैं जो प्रति स्लटर कौनिक व्यवधानगुल कत तेल पार स्लटर कौनिक व्यवधान देखो हमारे टोटाल एक पोलर भर स्लट आज अठारोटा एवं एक पोल थे आक पोलर जो थीटा इलेक्ट्रिकल के धरी हो एक आशी डिग्री जेटा एर आगे असंख्य पार देखिए तेल एकशो आशी डिग्री द्वारा 
আমি জাস্ট কাকে ভাগ করে দিব আমি জাস্ট আঠারোকে ভাগ দিলেই আমরা কি প্রতি স্লটের ইয়াটা পাবো অর্থাৎ সিম্পল ঐকিক দিয়ম যে আঠারোটা স্লট মিলে আমার হচ্ছে থিটা ইলেকট্রিক্যাল হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি তাহলে একটা স্লটের অ্যাঙ্গেলটা কত একশো আশি ডিগ্রি ভাগ আঠারো দ্যাট মিন্স এটা বেসিক্যালি দাঁড়াচ্ছে আমার দশ ডিগ্রি এটাকে আমরা স্লট অ্যাঙ্গেলও বলতে পারি আমি একটু লিখে নেই এখানে এটা হচ্ছে বেসিক্যালি স্লট অ্যাঙ্গেল স্লট অ্যাঙ্গেল ঠিক আছে ফাইন তাহলে আমরা স্লট অ্যাঙ্গেলটা জানতে পারলাম তো এবার আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমার স্লট অ্যাঙ্গেল দিয়ে তো হবে না স্লট অ্যাঙ্গেল হচ্ছে প্রতিটা স্লটের একটা স্লটের সাথে আরেকটা স্লটের কৌনিক ব্যবধান তো এটা আমরা দেখতে পাইলাম কত দশ ডিগ্রি তো আমার লাগবে হচ্ছে আলফার ভ্যালু ঠিক আছে অর্থাৎ কর্ডিং অ্যাঙ্গেল যেটা শর্ট পিচের যে অ্যাঙ্গেলটা সেটা তো আলফার ভ্যালু আমরা কিভাবে পেতে পারি আলফার ভ্যালু হচ্ছে কতটুকু শর্ট আছে ফুল পিচের জন্য উনিশ পাওয়ার কথা সেখানে আমার পাচ্ছি কততে ষোলোতে অর্থাৎ তিন ঘর ব্যাক চলে আসছে অর্থাৎ তিন ঘরের যে বিচ্যুতি সেই তিন দিয়ে তিনটা স্লটের আমার বিচ্যুতি ঠিক আছে তাহলে তিনটা স্লট এখন প্রতিটা স্লটে কত দশ ডিগ্রি করে দ্যাট মিস কর্ডিং অ্যাঙ্গেলটা সিম্পলি হবে থ্রি ইন্টু টেন ডিগ্রি অর্থাৎ থার্টি ডিগ্রি তাহলে আমরা মোটামুটিভাবে আমাদের আলফার ভ্যালু বা কর্ডিং অ্যাঙ্গেল এটা আমরা পাইলাম হচ্ছে থার্টি ডিগ্রি এবার আমরা সলিউশনে যেতে পারবো আমরা আলফা পেয়ে গেছি এখন পিচ ফ্যাক্টরের ফর্মুলাটা হচ্ছে আমাদের পিচ ফ্যাক্টর কেপি ফর্মুলাটা হচ্ছে আমাদের কস আলফা বাই টু ঠিক আছে তাহলে এক নাম্বার কোয়েশ্চেনের সলিউশনে আসি তাহলে এক নাম্বারে বলছে ক্যালকুলেট দি পিচ ফ্যাক্টর ফর দি ফান্ডামেন্টাল ফান্ডামেন্টাল ফ্রিকুয়েন্সির জন্য অর্থাৎ কেপির ভ্যালু পিচ ফ্যাক্টর যে ভ্যালুটা চাইছে তো আমি জাস্ট বসিয়ে দেবো কেপি ইজ ইকুয়াল টু কস আলফা আলফা তাহলে কত হবে ফান্ডামেন্টালের জন্য আমরা যেটা পাইছি যেটা পাইছি এটাই অর্থাৎ আলফা বাই টু দ্যাট মিস কস থার্টি ডিগ্রি বাই টু তাহলে এটাকে যদি আমরা একটু হিসাব করি দেখুন আমি যদি কস কত ডিগ্রি থার্টিন ডিগ্রি থার্টি ডিগ্রি বাই টু ক্যালকুলেটার ডিগ্রি মোটে আছে সমস্যা নাই তো আমাদের এটা আসতেছে এটা রুট সিক্স পয়েন্ট নাইন সিক্স সিক্স ঠিক আছে তো আমি এই রেজাল্টটাই নিচ্ছি তাহলে প্রথম কন্ডিশনের জন্য আমার কিন্তু কাজ হয়ে গেল এবার আমরা আসব পরবর্তী গুলোতে ঠিক আছে তো দুই দুই নম্বরে বলছে কি পিচ ফ্যাক্টর হিসাব করতে বলছে হলো থার্ড হারমোনিকের জন্য তাহলে এটাকে আমরা প্রকাশ করতে পারি লাইক কে পি আমি নোটেশনটাকে ক্লিয়ার করার জন্য আমি এখানে একটা থ্রি দিয়ে দিলাম ঠিক আছে যাতে এটা সেপারেট একটা নোটেশন বুঝায় কেপি থ্রি দ্বারা আমি বুঝাচ্ছি থার্ড হারমোনিক তাহলে এটা বেসিক্যালি হবে কি দেখুন এখানে কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এর আগে থিউরি ভিডিওতে আমি বলেছিলাম যে অলওয়েজ চেঞ্জটা আসবে হচ্ছে আলফার ভ্যালুতে চেঞ্জটা আসবে হচ্ছে ত্রিকোনোমিটিক ফাংশনের ভিতরে যা থাকবে সেটাতে চেঞ্জ আসবে ঠিক আছে যদিও এই ক্ষেত্রে সেই পার্থক্যটা বোঝা যাবে না পিচ ফ্যাক্টরের ক্ষেত্রে এটা যদি ডিস্ট্রিবিউশন ফ্যাক্টর হইতো তাহলে কিন্তু জিনিসটা এই এই জিনিসটাকে খুব গভীরভাবে আমাদের অ্যানালাইসিস করতে হইতো সেই কারণে আমি আগেই বলে দিচ্ছি যে এখানে কিন্তু সবসময় যেটা অ্যাং চেঞ্জটা আসবে সেটা হচ্ছে আমার ট্রিকোনোমেটিক ফাংশনের ভিতরে বাইরে কিন্তু কোনো চেঞ্জ আসবে না সো এখানে বেসিক্যালি আমার থ্রি হয়েছে সো আমার অ্যাঙ্গেলের সাথে থ্রি মাল্টিপ্লাই হবে তাহলে অ্যাঙ্গেলটা হয়ে যাবে আলফার ভ্যালু চেঞ্জ হয়ে হয়ে যাবে থ্রি ইন্টু থার্টি ডিগ্রি ডিভাইডেড বাই টু অর্থাৎ কস ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি সরি থার্টি ডিগ্রি বাই টু তো কস ফর্টি ডিগ্রি মান মোস্ট প্রবাবলি পয়েন্ট সেভেন জিরো সেভেন এটাই আমি লিখতেছি পয়েন্ট সেভেন জিরো সেভেন দেন আমাদের কত তিন নাম্বার কোয়েশ্চেনে কি বলছে তিন নাম্বার কোয়েশ্চেনে বলছে আমার ফিফথ হারমোনিক তাহলে কেপি ফাইভ কেপি ফাইভ 
is equal to cos 5 into 30 degree by 2. So, it is a calculator jar result the way, it is a way answer. Actual punchash by do we manage to put to degree cos put up to degree jarshi. So, I mean, result are like this in a it after so I should put the bar when just a me in a poker school. Now, last at a cotto channel number table says seventh harmonic. The KP seven is equal to just economic function of the chains that a cos seven into thirty degree divided by two. So it is a poor data result as best. It is a poor result is a very good event. So it's a lot of what he has get video. आज के मोतो वीडियो टी आमी इखाने ही शेष करती हूँ। वीडियो टी जरी भाव लगे था के, और उसी वीडियो तेरे लाइक दीवन, बंदूक देश तेरे बेशी बेशी शेयर कर दीवन, आ चैनले नोटुन हुए था क्ले, और उसी चैनल टी सब्सक्राइब कर दीवन। दोनों बात।